ጤና አስጥለን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ራስዎቹን አቶ ለማ መገርሳ ለዩነታቸውን አጥበባው የህዝቡን ትግል ወደ ቀጣይ ምዕራፍ ለማሻገር ተስማምተዋል ተባለ ከግማሽ ቢሌን ብርበላይ በሙስና ወንጀል የተጠረጠሩ የነዳጅ ድርጅት ሐላፊዎችና ባለሀብቶች ተከሰሱ አዲስ አበባ ራስዋን ቻለች ክልል እንድትሆን ተጠየቀ አርቲስት ቴድሮስ ተሾመ ከጊዮን ሆቴል ግቢ ውስጥ የተወሰነውን መሬት በጨረታ መከራይቱ ተሰማ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹና አልፋለን አቶ ለማ መገርሳ ለዩነታቸውን አጥበባው የህዝቡን ትግል ወደ ቀጣይ ምዕራፍ ለማሻገር ተስማምተዋል ተባለ አቶ ለማ መገርሳ ከዚህ ቀደም በመደመር ፍልስፍና በፓርቲዎች ውህደት ላይ ያላቸው ለዩነት በኦሮሞ ባህል መሰረት ስምምነት ከተደረገ በኋላ ለዩነታቸውን አጥበው ከዚህ በኋላ በጠንካራ አንድነት በጋራ በመስራት የህዝቡን ድል ወደ አዲስ ምዕራፍ ለማሻጋገር ስምምነት ላይ መደረሱ ተሰምቷል የስምምነት የተደረሰው የቀድሞ የኦዲፒ ስራ አስፈጻሚዎችና ነባር አመራሮች በጋራ ባደረ ጉት ውይይት ነው ፓርቲው የዲሞክራሲ ስርዓትንና በኦሮሞ ባህል መሰረት ውስጣዊ ችግሩንና የህዝቡን ጥያቄ ለመመለስ ጠንክሮ ይሰራል መባሉም ተሰምቷል በፖለቲካ ሂደት ውስጥ በተለይ ደግሞ ሪፎርም በሚደረግበት ወቅት የሐሳብ ልዩነቶች መኖራቸው የተለመደ ነው ተብሏል የሐሳብ ልዩነት መኖር በራሱ ችግር እንዳልሆነ የተገለጸ ሲሆን ትልቁ ነገር የሐሳብ ልዩነትን በዲሞክራሲያዊ መንገድ ለመፍታት ዝግጁ መሆን ነው መባሉን የኦሮሚያ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ዘግቧል እንደሚታወሰው የኢትዮጵያ መከላከያ ሚኒስትርና ሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር አቶ ለማ መገርሳ የኢሃዲ ጉህደትን እንደማያምኑበት ተናግረው ነበር መውሃዱ ትክክል አይደለም ከሆነም በችኮላ መሆን የለበትም ወክቱም አይደለም ያሉት አቶ ለማ በመደመር ፍልስፍናም እንደማይስማሙ ከዚህ ቀደም ለቪዩኤ በሰጡት ቃለ መጠይቅ መናገራቸው ይታወሳል አቶ ለማ መደመርን የተቃወመበትን ምክንያት ሲያስረዱም በአጠቃላይ ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ድረስ የፓርቲዎቹ ውህደትን በተመለከተ የተለየ ሐሳብ እንዳላቸው ተናግረው ነበር በአትላንትናው ዕለትም ኦፖለማ መገርሳና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መካከል ተከስቶ የነበረ ዓለም አቀባባት በበሳሌ ድርጅታችን ስራ አስፈጻሚዎች አመራርና በቀድሞ የትግል ጓዶች በጋራ ለመታገል ተስማምተዋል ሲል የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት መረጃ ማውጣቱ ይታወሳል ኦፖለማ መገርሳ አሁን የተስማሙበት ምክንያት ለዩነታቸው ወደ ጎን ተተው ነው ቢባልም ተጨማሪ መረጃ ግን አልተገለጸም ከግማሽ ቢሌን ብርበላይ በሙስና ወንጀል የተጠረጠሩ የነዳጅ ድርጅት ሐላፊዎችና ባለሀብቶች መከሰሳቸው ተሰማ የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት የነዳጅ አቅርቦትና የሽያጭ መምሪያ ስራ አስኪያጅ አባይነ አወልና ሶስት ባለሀብቶች በመመሳጠር በህዝብና በመንግስት ላይ ከ500 ሚሊዮን ብርበላይ ጉዳት አድርሰዋል በሚል ክስ ተመስርቶባቸዋል ተብሏል በፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ ችሎት 15ኛ ወንጀል ችሎት የተመሰረተው ክስ እንደሚያስረዳው የድርጅቱ የስራ ሐላፊዎች ከኤርታሌ ሐላፊነቱ የተወሰነ የግል ለማህበር ብሌን ፔትሮሊየምና ገነት ፔትሮሊየም ጋር ከድርጅቱ አሰራር ውጪ የሆነ ውል በመፈጸማቸው በሙስና ወንጀል ተጠርጥረዋል በድርጅቶቹ ውስጥ ከፍተኛ ያክሲዮን ድርሻ ያላቸው ቴድሮስ ተወልደ በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን ሌሎች ተጠርጣሪዎች ግን ያለመያዛቸውን አዲስ ማለዳ ዘግባለች አቃቢ ህግ ታሳሳስር ቀን 2012 ክሱን ለማሻሻልና የተከሳሾችን ክስ መቃወሚያ ለመስማት በችሎት የቀረበ ሲሆን በክሱ ላይ ገነት ተክላረጋይ ግርማይ ብርሃንና ኤርታሌ ሐላፊነቱ የተወሰነ የግል ለማህበርን ጨምሮ አምስ ተከሳሾች ተዘርዝረዋል በክሱ ላይ የኢትዮጵያ ነዳጅ ድርጅት የሚሰጣውን የዱቤ ነዳጅ ግዢውል የድርጅቱ አሰራር በሚጠይቀው መሰረት የውል ማስተማመኛ ዋስትና ድርጅቶቹ ሳይያስይዙ ነዳጅ በዱቤ እንዲቀርብላቸው መደረጉ ያልተገባ ጥቅም ለማስገኘት ተብሎ ተፈጽሟል ሲል አቃቢ ህግ ክስ መስርቷል የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ውል ለመፈጸም የሚያስፈልገውን 16 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ የተለያዩ ዋስትናዎችን ወደ ጎን በማለት ነዳጅ አቅርባል ሲል ክስ መስርቷል የነዳጅ ድርጅቱ ከውጭ ሀገር የሚያስገባቸውን የተለያዩ የነዳጅ ምርቶች ለደንበኞች በዱቤ የሚያቀርብ ሲሆን ተቀባይ ድርጅቶቹ ከነዳጅ አቅራቢው ጋር በሚገቡት ውል መሰረት ክፍያውን ከፈጸሙ በኋላ አዲስ ውል እንደሚፈጸምላቸው አቃቢ ህግ ተቀሷል ተከሳሾች ግን በዱቤ ይወሰዱትን የነዳጅ ዋጋ ሳይመልሱ በተደጋጋሚ ነዳጅ እንዲወስዱ ተደርጓል ብሏል ከ2010 ጀምሮ የተፈጸሙ የተለያዩ ውሎችን ፖሊስ የመረመረ ሲሆን የድርጅቶቹ ንብረትም ታግዶ እንዳለ ለማረጋጋት ተችሏል የወንጀል ህጉንና የጸረሙስና አዋጁን 
መስረት በማድረግ ሶስት ክስቶችን የመሰረተው አቃቤ በአንደኛው ክስ አምስቱንም ተከሳሾች የተቀለለ ሲሆን በሁለተኛ ክስቱ ላይ የድርጅቱ ሰራተኛ የሆኑትን አባይ ነህ የድርጅቶቹ ከፍተኛ ባለ ድርሻ ቴድሮስን እንዲሁም ገነትን ከሷል የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ ታደሰ ኃይለ ማርያምም በዚህው መዝገብ ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ወለው እንደነበር በፌደራል ፖሊስና በጠቅላይ አቃቤ ህግ ያሉ ያዲስ ማለዳ ምንጮች ተናግረዋል ነገር ግን የማስረጃ ማሰባሰብ ስራ ባለመጠናቀቁ በዋስትና መፈታታቸውን የገለጹት ያዲስ ማለዳ ምንጮች ድርጅቱ ኦዲት እንዲደረግ መታዘዙን ተጠቅሷል በኦዲት ሪፖርቱ መሰረትም በዋና ስራ አስፈጻሚ ላይ ክስ ሊመሰረትም ሆነ ላይመሰረት እንደሚችል ተገልጿል አዲስ አበባ ራስዋኒ ቻለሽ ክልል እንድትሆን ተጠየቀ አዲስ አበባ ራስዋኒ ቻለሽ ክልል እንድትሆን የኢትዮጵያውያን አንድነት ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ነው የጠየቀው ድርጅቱ ባወጣው መግለጫ በፓርቲነት ከተቋቋመበት ከ1992 ዓ.ም ተመረት ጀምሮ በዋናነት የአዲስ አበባን حزب ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ጥያቄ እስከ ክልል የመሆን እንቅስቃሴ ድረስ ያራመድ መቆየቱን አስታውቋል በአዲስ አበባ ውስጥ ዘላቂ ሰላምና ዋስትና ያለው ዲሞክራሲ እንዲሰፈን በፖለቲካ በኢኮኖሚውና በማህበራዊ ዘርፍ እድገቷ እንዲፋጠን የተወላጁና ኗሪው የእኩልነት መብታቸው በእኩል እንዲጠበቅ አዲስ አበባ ራስዋኒ ቻለሽ ክልል መሆን አለባት ብሏል ድርጅቱ ይሄንኑ ጥያቄውንም ለብሄራዊ ምርጫ ቦርድ በደብዳቤ ማቅረቡን ገልጿል አዲስ አበባ የ89 ብሄር ብሄረሰቦች ክልል እንዲሁም የፌደራል መንግስቱ ርዕሰ ከተማ እንደሆነች ያወሳል በህزب በዛትም ከሁሉም ክልሎች በሶስተኛ ደረጃ መቀመጧን የገለጸው የኢትዮጵያውያን አንድነት ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ከህزب በዛቷም ሆነ ማህበራዊ መስተጋብሯ አንጻር ራስዋኒ ቻለሽ ለመሆን ይገባታል ብሏል አዲስ አበባ ራስ ገዝ ሆና የራስዋን ክልላዊ መንግስት እንድታቋቁም የራስዋን ክልል ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ የልማት ፖሊሲና ስትራቴጂ እንድታወጣ የራስዋን ሀብትና መሬት በራስዋን እንድታስተዳድር እንዲሁም ራስዋን በራስዋ የማስተዳደር አላማን መሰረት ያደረገ ክልላዊ መስተዳድር እንዲዋቀርላት ድርጅቱ በደብዳቤው ጠይቋል አዲስ አበባ የራስዋን ግብር ለራስዋ የምትሰበስብ ጸጥታና ሰላምዋን በራስዋ ጸጥታ ኃይል የምትመራ በፌደሬሽን ምክር ቤት ውስጥ የራስዋ ተወካይ ያላት እንድት የጠየቀው ፓርቲው የአዲስ አበባ ክልላዊ መንግስትን ማስተዳደር የሚገባው የአዲስ አበባ ተወላጅና ቀደምት ነዋሪ መሆን አለበት ሲል የኢትዮጵያውያን አንድነት ዲሞክራሲያዊ ድርጅት በመግለጫው ላይ ገልጿል አርቲስት ቴድሮስ ተሾመ ከጊዮን ሆቴል ግቢ ውስጥ የተወሰነውን መሬት በጨረታ መከራይቱ ተሰማ መንግስት በስሩ ሲያስተዳድራቸው ከነበሩ የልማት ድርጅቶች መካከል በተለያየ ዙር ጨረታ ያወጣ ለግል ዘርፍ ያስተላለፈ ቢቆይም የጊዮን ሆቴልን ለመሸጥ ይወጣው ተደጋጋሚ ጨረታ ግን ስኬታማ ሳይሆን ቀርቷል ሆቴሉን ለመሸጥ ከጫፍ የተደረሰባቸው ግዚያት ቢኖሩም በተለያዩ ምክንያቶች ሳይሳካ መቅረቱ ይታወሳል ለቀድሞ ባለቤቶቹ ይሸጣል ተብሎ ነበር ጊዮን ሆቴል ያለበት ቦታ በብዙ ባለሀብቶች እንደዋና ተፈላጊ የነግድ ምቹ ቦታ ቢታይም የሆቴሉ ይዞታ ሰፊ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ መንግስት የቆረጠለት ዋጋ የማይቀመስ መሆኑ ላለመሸጡ አንዱ ምክንያት መሆኑ በተደጋጋሚ ሲነሳ ቆይቷል ሆኖም ከሰሞኑ የዋዜማ ሪፖርተር በሆቴሉ ግቢ ተገኝቶ እንዳስተዋለው መንግስት በተደጋጋሚ ጨረታ አውጥቶ ለመሸጥ ላልተሳካለት ሆቴል አዲስ አከሄድ መከተል ጀምሯል የሆቴሉ ግቢ የተወሰነው መሬት በጨረታ ተከራይቶ አዲስ ሬስቶራንትና ሲኒማ ቤት እየተገነባበት ነው ተብሏል የመሬት ጨረታ ማሸነፉ ተነግሮለት በሆቴሉ ግቢ ውስጥ ሬስቶራንትና ሲኒማ ቤት እየሰራ ያለው ቴድሮስ ተሾመ ነው ቴድሮስ ተሾመ ቀዝቃዛ ወላፈን በሚለው ፊልሙ የኢትዮጵያን የሲኒማ ስራ እንደ አዲስ እንዳስጀመረ የሚነገርለት ሲሆን ከዚያም በርካታ የሲኒማ ስራዎችን መስራቱ ይታወቃል አሁን ደግሞ በጊዮን ሆቴል በጀርባ አጥር ባለው ስፍራ ላይ ነው ሬስቶራንትና ሲኒማ ቤት በማሰራት ላይ ያለው ከጊዮን ሆቴል አመራሮች መረዳት እንደተቻለው በቴድሮስ ተሾመ የሚሰራው ሬስቶራንት ዋናው ጊዮን ሆቴል የሚያቀርብለት ምግብ ነው አትርፎ ለመሸጥ ስምምነት ላይ የተደረሰው ተብሏል ይሃካይድ በምን ተመራጭ እንደሆነ ግልጽ ባይደረግም ከሆቴሉ ግቢ ምን ያህል ክል ስፋት ያለው መሬት ለጨረታ አቀርቦ እንደነበረና በምን ያህል ዋጋ እንደተከራየ ግን የሆቴሉ አመራሮች ለመናገር አልፈቀዱም ተብሏል በሆቴሉ ግቢ ውስጥ የተለያዩ ነባርና አዳዲስ ተከራዮች አሉ ሲሆን ለሆቴሉ ደንበኞችና ለሌሎችም አገልግሎት ይሰጣሉ ቴድሮስ ተሾመ በበኩሉ ጊዮን ሆቴል ግቢ ውስጥ በኢንቨስትመንት ለመስማራት ለ14 አመታት ለመንግስት ያቄ ሲያቀርብ የነበረ ቢሆንም ተቀባይነት ሳያገኝ መቆየቱን ለዋዜማ ሬዲዮ አስረድቷል አሁን አዲስ የሆቴሉ አመራር መምጣቱን ተከትሎ በግቢው ውስጥ ለሚደረግ ኢንቨስትመንት ጨረታ ወጥቶ የጨረታው አሸናፊ ሆኖ ወደ ስራ መግባቱንም ተናግሯል ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንና አንቲ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን